rete aiuta, la rete unisce, la rete salva. We are the net, siamo tutti connessi. Buongiorno, il problema dei commenti è un problema eh, assolutamente eh, vero. Cioè, tante volte noi pubblichiamo dei contenuti a livello personale, a livello pubblico, che ne so, di pagina oppure che ne so, di account su, su Instagram. E poi cosa succede? Arrivano dei commenti che non sono, non ci sono graditi. Su questo punto ho pubblicato la scorsa settimana un, eh, un video di Mercadini, lo trovate su Telegram, sul, sul mio canale Telegram, eh, t.me slash weardenet, trovate questo video oppure cercate Mercadini su YouTube. E... Attenzione, mm, lui dice che faccio spoiler chi non vuole vedere solo tutto anche perché se non ricordo male dura una mezz'oretta eh, quando qualcosa non ci piace cancello o che ne so quando mi arriva un insulto invece che stare lì a rimuginare che poi rispondi insultando l'altro ti risponde insultando tutte queste cose qua che comunque piacciono all'algoritmo ok l'algoritmo è una cosa fredda è una cosa mm, eh, <ride> che non è ragionata no l'algoritmo dove vede degli insulti dovrebbe secondo me censurare invece, invece non è così perché l'insulto chiama risposta risposta che è un commento quindi ci stai più tempo lì e qual è il fine di questi social media eh, cosi che, che sono poi dei pay social eh, è quello di tenerti il più possibile attaccato alla sua piattaforma in questo modo riesce a targettizzarti quindi mandarti pubblicità più affine quindi gli sponsorizzatori avranno dei buoni risultati continueranno a usare il prodotto bla 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 cose già dette un miliardo di volte molto bene um, cancellare to cure Prendiamo, cominciamo ad analizzarlo è una cosa che si, che si può fare per carità mi è successo mi succede continuamente io voglio per esempio che nei, nei miei profili passino dei messaggi positivi perché perché non voglio i litigi sotto se, se io pubblico una cosa eh, anche a scapito di dire ma, ma no, non, sei, non sei una persona democratica non me ne frega niente di, di essere una persona democratica anzi ti dico di più, ho preso l'abitudine ultimamente di, nel profilo personale però parlo, di Facebook, di pubblicare qualcosa che mi interessa, di cui sono assolutamente convinto e di non permettere commenti. Si può fare, c'è questa, c'è questa opzione. Non permetti commenti. Beh, quello che scrivo io sul mio eh, profilo è legge. Non sei d'accordo, vattene a cercare da qualche parte, scrivimi in privato, come ogni tanto succede. Mi scrivi in privato, se ho voglia rispondo, se non ho voglia non rispondo. Non pubblico fake news. 
alla faccia di tutti i debugger <ride> che fanno un po' ridere, no? Que- queste cose, i debugger, open, no? Questo giornale di, eh, di, di Mentana che fa il debugger su, su, su Facebook, mi fa un po' ridere perché cioè, lo, sappiamo benissimo che i, i, soprattutto i maggiori non dico un, un giornale piccolo magari come Op che magari lo fa anche ma sappiamo che i giornali grandi pubblicano tantissime fake news no? sono i primi creatori di fake news ormai di, 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 qualsiasi cosa che, che, che vada contro una specie di lobby questo non è complottismo eh? sfido chiunque vi, vi porto le prove visto dei miei, con i miei occhi quando vado ai eventi cose è così, non, non ci si può fidare, purtroppo la stampa italiana faceva già... Lo dicevamo ai tempi, vi ricordate? Ah, Berlusconi, la stampa fa schifo, siamo dopo il Burundi. Eh, adesso è peggio, molto probabilmente. Comunque, ritorniamo alla questione commenti. Ecco, la questione commenti, eh, mi trovo eh, dei commenti che non mi piacciono. Ho potenzialmente due strade. Una appunto è quella di cancellare o anzi tre strade perché una è quella non permetti commenti c'è questa opzione quello che è pubblico ti può piacere mi puoi dare un uh, soltanto un, un voto praticamente col mi piace o le, o le emoticon non puoi fare nient'altro e me va bene così tra l'altro ho notato che non è vero che se non ci sono commenti il post non diventi un po' virale, non è assolutamente vero. Certo, più a commenti più è virale, ma siccome la viralità di un post è soggettivo ai singoli utenti, ovvero se io sono abituato a mettere tanti mi piace a un post, è molto probabile che eh, quel mi piace valga più di un mio commento che non sono abituato a, a mettere, magari, insomma. Il social segue un po' queste cose e ovviamente mi fa vedere a persone che potrebbero essere affini o che si sono fermati un attimo sulla mia foto o che insomma tutte queste cose che abbiamo già detto mille volte. Però è un po' come se il social creasse un algoritmo per ogni utente. Ok, c'è un algoritmo generale che crea tanti algoritmi figli per ogni utente. Quindi non permetto i commenti, prima cosa. Seconda cosa commenti che non mi piacciono, li cancello, tra l'altro c'è una cosa comoda perché tu puoi f- continuare a rispondere magari eccetera poi cancelli dal primo commento che sono arrivati e di c- a cascata li cancelli, li cancelli tutti quanti questa è un'opzione ottima di, di Facebook oppure usi quel commento e lo trasformi per farlo diventare un uh, come dire uh, una tua propaganda mi è capitato già più di una volta di essere contestato perché uso magari una roba che non piace a un altro perché magari quell'altro che mi contesta aveva degli intrallazzi con, con l'altra marca eccetera no non usare questo no non usare quello se tu sai rispondere no io uso questo ovviamente deve essere per quello che secondo me non può essere un social media manager a rispondere ai commenti ma deve essere il titolare o comunque chi fa le veci in, una, in un'azienda è assolutamente assurdo che io debba chiedere a un'altra persona cosa rispondere perché non so, no, deve essere il titolare che, che risponde questo, su questo non ci piove eh, fa, possiamo far, eh, far sì che il, nostro, che il commento negativo di un altro scateni la nostra community con una risposta in cui sappiamo dare esattamente la risposta giusta, ben ponderata. E questo mi succede, mi succede continuamente perché poi fa sì che quel post diventi virale. Quindi in realtà l'hater, quello che ti commenta male, lo devi abbracciare. E alle volte, tra l'altro, gli, i commenti che non servono sono anche... Eh, se, se voi provate a, se, a seguire eh, il, mio, il mio account di, di Instagram We Are The Net vedete che ogni volta che pubblico eh, un, una foto dove c'è l'hashtag podcast un secondo dopo mi arriva un commento con promote in e poi il link del, 
insomma, l'account di un, altro, di un altro canale Instagram dove si può fare promozione. Questi sono commenti automatici creati dai bot, non servono assolutamente a niente, non vanno a migliorare. Io all'inizio li cancellavo, poi non ho più voglia, devo dire la verità. Quindi abbiamo queste tre strade sui commenti indesiderati, indesiderati. o le preveniamo prima, non lasciamo commentare, oppure pubblichiamo e cancelliamo le cose che non ci servono perché è la nostra pagina. Se, tu, se, se uno mi commenta anche una cosa giusta, magari usa una bestemmia, eh, a, a me dà fastidio e quindi lo cancello, semplicemente. Punto. Anche perché va a rovinare anche un po' la qualità della, della mia pagina. Poi ricordiamoci che quando pubblichiamo su una pagina noi siamo su un piedistallo e stiamo parlando agli altri. Okay, quindi bisogna anche farsi rispettare per cre- creare la credibilità quando è inutile, cioè che vedi che dall'altra parte c'è ah, così, 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 ma vabbè, lascia stare, cancelli, finito, nell'oblio, via, 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 via. ai gatti. E terza, terza cosa è utilizzare il commento negativo perché diventi la nostra forza. Bene. Non so se hai altri suggerimenti sui commenti o ti è capitato di fare qualcosa del, del, del genere. Eh, io ti consiglio di, di iscrivermi. Il posto migliore è il canale, canale Telegram. Eh, canale Telegram che è, lo ripeto, telegram.me slash weirdenet eh, perché lì ci sono tutti, tutte le puntate di tutte le cose che produco io, che adesso produr- produrranno gli altri, le chiacchierate, eccetera. Altrimenti cerchi il podcast su tutte le piattaforme podcast esistenti praticamente. Io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima puntata e spero che questa puntata ti sia stata utile in qualche modo. Io sono Fabio Mattis, mi occupo di strategie digitali, mi occupo di, di formazione, soprattutto formazione online in questo momento, quindi corsi a distanza, ma anche affiancamenti alle, alle strategie di, di, dei miei clienti. Ciao a tutti, buona giornata, ciao ciao. We Are The Net è un progetto di Fabio Matis, consulente di web marketing. Ci puoi trovare su Spotify, Spreaker, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music. Potete ascoltare la web radio di We Are The Net collegandovi a radiolina.net. Cercate il canale We Are The Net su Telegram. We Are The Net. Siamo tutti connessi.